ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും ആകാതെ മരവിച്ചു കിടന്ന മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മനുഷ്യർ അതിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേർ പുരുഷന്മാർ എട്ട് വനിതകൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞുമുണ്ടായിരുന്നെന്ന വാർത്തയും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ലണ്ടന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഗ്രേസിലുള്ള വാട്ടർ ഗ്ലൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കിനടുത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കണ്ടെയ്നറിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ഞെട്ടൽ ഒഴിയുന്നില്ല കണ്ടെത്തിയവരെല്ലാം ചൈന സ്വദേശികളാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ലണ്ടനിലെ ചൈനീസ് എംബസിയിൽ നിന്നുള്ള സംഘം അന്വേഷണത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നുമുണ്ട് മനുഷ്യകടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലവിലെ അന്വേഷണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ട്രക്കിന്റെ ഡ്രൈവറെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് വിവരം തേടണമെന്നാണ് കോടതി അന്വേഷണ സംഘത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ക്രൂരതയാർന്ന കൂട്ട മരണങ്ങളിലൊന്നായതിനാൽ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു കഴിഞ്ഞു പത്തൊമ്പത് വർഷം മുമ്പ് ബ്രിട്ടനിലെ ഡോവറിൽ സമാനമായ സംഭവത്തിൽ അമ്പത്തിയെട്ട് ചൈനക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു അന്ന് ഫുജിയാനിൽ നിന്ന് മാസങ്ങളെടുത്താണ് ചൈനീസ് അഭയാർത്ഥി സംഘം ബ്രിട്ടനിൽ എത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ ഈ വഴി വ്യക്തമായറിഞ്ഞിട്ടും അത് തടയാൻ ബ്രിട്ടൻ നടപടിയൊന്നും എടുത്തില്ലെന്നാരോപിച്ച് ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് പത്രം വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞു മറ്റു രാജ്യങ്ങളും ബ്രിട്ടനെതിരെ വാളോങ്ങും മുമ്പ് മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ രഹസ്യ വഴി കണ്ടെത്താനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നീക്കം നിലവിൽ അത് ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നതാകട്ടെ ബെൽജിയത്തിലും ബൽഗേരിയയിലും അയർലാൻഡിലും നോർത്തേൺ അയർലാൻഡുകാരനാണ് പ്രെഡിയിലായ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ ട്രക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാകട്ടെ ബൾഗേറിയയിലും അത് ഒരു ഐറിഷ് വനിതയുടെ പേരിലുള്ള കമ്പനിയുടെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കടത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നർ വന്നതാകട്ടെ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെ ഫ്രാൻസ് കർശന നടപടിയെടുക്കുകയും അവിടുത്തെ കുപ്രസിദ്ധമായ രണ്ട് തുറമുഖങ്ങൾ സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയതോടെയുമായിരുന്നു ബെൽജിയത്തിലെ സേബ്രഗെ ഇതിന്റെ കേന്ദ്രമായത് യൂറോപ്പിലെ മനുഷ്യക്കടത്തിലെ ഏറ്റവും ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് കുപ്രസിദ്ധമായ തുറമുഖമാണ് സേബ്രഗെ ഇക്കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെയായിരുന്നു തുറമുഖം ഇത്രയേറെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുന്നത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐറിഷ് പോലീസ് മൂന്നിടത്ത് പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞു ട്രക്കിന്റെ ഡ്രൈവറും കണ്ടെയ്നറും അതിനകത്ത് മനുഷ്യരും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ട്രക്കിലേക്ക് പിന്നീട് കണ്ടെയ്നർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയായിരുന്നെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സേബർഗയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടനിലെ പർഫ്ലീറ്റ് തുറമുഖത്തെത്തി അവിടെ കാത്തുകിടന്ന ട്രക്കിലേക്ക് കണ്ടെയ്നർ ചേർക്കുകയായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച അതിരാവിലെയാണ് കണ്ടെയ്നർ എത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് ഗ്രേസിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് നോർത്തേൺ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് ഡബ്ലിനിലെത്തിയ ട്രക്ക് ജലമാർഗം വെയിൽസിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും യാത്ര തുടർന്ന് പർഫ്ലീറ്റ് തുറമുഖത്തെത്തി കണ്ടെയ്നർ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു ട്രക്കിൽ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ യാത്രയുടെ വിശദ വിവരങ്ങളും വൈകാതെ ലഭ്യമാകും ട്രക്ക് മനുഷ്യക്കടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് കമ്പനി പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സംഭവത്തിൽ നടുക്കവും രേഖപ്പെടുത്തി എന്നാൽ കണ്ടെയ്നറിൽ മനുഷ്യരാണെന്ന കാര്യം ഡ്രൈവർക്ക് വ്യക്തമായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് വിശ്വസിക്കുന്നു പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു കണ്ടെയ്നർ വാർത്തകൾ വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭിക്കുവാൻ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുമായി സംവാദത്തിലേർപ്പെടുവാൻ കലാ കായിക മേഖലയിലുള്ളവരുമായി സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ സത്യസന്ധമായ വാർത്തകളും വിവരണങ്ങളും നിങ്ങളിലെത്തുവാൻ നേരിനൊപ്പം നാടിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഭയരഹിതമായ അവതരണവുമായി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങളുമുണ്ട് നെപ്റ്റ്യൂൺ മീഡിയ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തൂ